Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Nunu Creation e questo è il mio spazio creativo. Bene ragazze, nel video tutorial di oggi vi voglio far vedere come possiamo realizzare un lavoro in tondo ma non necessariamente sempre con la solita lavorazione che normalmente siamo abituate a fare quindi la classica lavorazione con gli aumenti eh, con la tecnica degli amigurumi no? quello che andiamo a fare con il punto basso eh, o punto alto e eh, andando ad alternare ovviamente gli aumenti cioè andando ad aumentare una maglia per ogni giro questo è il classico quello che vi voglio invece far vedere io è una lavorazione un po particolare ma anche un po sfiziosa cioè andiamo comunque a lavorare una lavorazione in tondo ma l'andiamo a fare forata cioè andiamo ad utilizzare in alternativa del punto basso o del punto alto andiamo ad utilizzare il punto rete il punto rete per chi non lo conoscesse è il punto alto distanziato dalla catenella che poi in base a propri lavori che si vogliono effettuare con questi punti le catenelle ehm, diciamo di, di spazio possono variare in base al progetto quindi da una due tre e così via noi in questo caso ne utilizziamo semplicemente una per separare un punto alto dal prossimo punto alto quindi un punto rete classico normale e io trovo che questa lavorazione sia molto adatta per determinati lavori che possiamo effettuare nel periodo estivo per esempio possiamo adottare questo lavoro eh, questo avvio in tondo così forato come base per un cappellino possiamo utilizzarla come base per, uh, per una borsa possiamo utilizzarlo come sempre base nel senso come avvio no? di lavorazione per quanto riguarda magari un centrino e poi andare a rifinire gli orli magari utilizzando altre tecniche di lavori oppure altri tipi di, uh, di punti di propria conoscenza. Quindi lo, lo scopo del video tutorial di oggi è proprio questo, andare a creare una lavorazione, una partenza in tondo ma forata rispettando ovviamente gli eventuali aumenti ed è proprio questo che io voglio farvi vedere cioè dove fare gli aumenti come fare gli aumenti e portare avanti ovviamente il lavoro fino alla grandezza desiderata io adesso vado ad utilizzare un semplicissimo filo di scozia e l'uncinetto adeguato ma voi tranquillamente potete utilizzare qualsiasi eh, filato tranquillamente proprio bene allora io inizio facendo un cappietto che però in questo caso il cappietto lo stringo e parto lavorando 8 catenelle una 2 3 4 5 6 7 e 8 torno indietro nella prima catenella e chiudo con un punto bassissimo se non vi dovesse piacere questa così evidente apertura del cerchiolino in alternativa delle 8 catenelle potete tranquillamente lavorare anche nel cerchio magico partiamo con una catenella e all'interno del cerchiolino ottenuto andiamo a lavorare un totale di 16 maglie basse quindi una 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 e 16 ecco qua fatte le 16 maglie basse entriamo sulla prima e chiudiamo con un punto bassissimo adesso ripartiamo con il primo giro e andiamo a lavorare un totale di 4 catenelle una due tre e quattro tre sostituiscono il primo punto alto uno ci fa da separazione filo sull'uncinetto entriamo sulla prossima maglia e andiamo a lavorare un punto alto e una catenella di spazio sulla prossima un punto alto catenella di spazio questo significa che in questo primo giro andiamo a lavorare un punto alto su ogni punto del giro sottostante ma distanziato da una catenella terminato di lavorare l'ultimo punto faccio anche la catenella di separazione e vado a chiudere il giro puntando sulla terza catenella quindi 1 2 e 3 entro e, la, e chiudo con un punto bassissimo adesso partiamo con gli aumenti entriamo con un punto bassissimo nello spazio anzi no non, par, non, non andiamo nello spazio rimaniamo qui sulla um, sull'ultima maglia effettuata quindi da qui partiamo lavorando sempre 4 catenelle facciamo una due tre e quattro tre sostituiscono il primo punto una ci fa da separazione a questo punto io rientro nello stesso punto dove ho fatto partire la mia catenella e vado a lavorare il secondo punto alto in questo caso io ho effettuato un classico punto b adesso vado a fare un punto catenella vado sulla prossima maglia e lavoro una maglia alta singola catenella vado sulla prossima maglia e lavoro il mio punto b quindi punto alto catenella rientro punto alto di nuovo catenella vado sul prossimo punto ed effettuo un punto alto singolo catenella vado sul prossimo ed effettuo il mio punto b io vi indico questa lavorazione come punto b perché è un punto b ma in questa fase di, di lavoro contribuisce a un tipo di aumento quindi procediamo a lavorare in questo modo per tutto il resto del giro terminato anche il secondo giro ovviamente adesso ripartiamo con il prossimo continuando sempre con gli aumenti io adesso vi farò alcuni giri di aumenti e poi ovviamente vi farò anche eh, un riepilogo di tutta la lavorazione bene ho chiuso il giro sulla terza catenella con un punto bassissimo raggiungo il centro del mio punto b e riparto nuovamente con il punto b quindi vado a fare 4 catenelle rientro e lavoro il secondo punto alto a questo punto ripartiamo sempre con la catenella di spazio quindi questa catenella di spazio ci accompagnerà sempre fatto la catenella di spazio adesso nello spazio che divide il punto b dal primo punto alto singolo in questo spazio entriamo e lavoriamo un punto alto catenella saltiamo il punto di base andiamo nel prossimo spazio di catenella e andiamo a lavorare il secondo punto alto sempre singolo catenella 
entriamo nel centro del punto B e andiamo a sviluppare il prossimo punto B. Quindi punto alto, catenella e punto alto, lavorato tutto nello stesso punto. Fatto anche il secondo punto B, procediamo con la lavorazione. Quindi catenella, punto alto nel primo spazio disponibile di catenella, catenella di spazio. Andiamo nel prossimo spazio e lavoriamo la seconda maglia alta, catenella, abbiamo il prossimo punto B e lavoriamo il prossimo punto B. Quindi molto semplice e facile da fare. Quindi procediamo con questa lavorazione per tutto il giro. Una volta che siamo giunti alla fine del giro, adesso vi voglio far vedere ancora un altro mio metodo di chiusura che utilizzo quando appunto faccio questi tipi di lavori. Visto che noi abbiamo qui il nostro punto V, quindi eh, andando a chiudere sulla terza catenella, poi dopo noi siamo costrette diciamo, a raggiungere il centro per ripartire nuovamente con un punto bassissimo, a questo punto possiamo chiudere il giro anche direttamente nel centro della catenella. Quindi non andiamo a puntare sulla terza catenella, possiamo tranquillamente entrare qui nello spazio eh, del punto V, Chiudiamo con il punto bassissimo e automaticamente ripartiamo con la lavorazione che abbiamo in corso. Quindi in questo caso abbiamo il punto V, 3 catenelle, un punto basso e una catenella, rientro e vado a fare il secondo punto alto. Ecco, questo è un'ancora altra alternativa di chiusura e ripartenza che possiamo adattare in questa lavorazione bene adesso nel eh, terzo giro di aumento andiamo a fare in questo modo siamo ripartite con il classico punto v andiamo a ripetere il punto alto qui abbiamo il primo spazio di catenella disponibile e ci andiamo a lavorare il primo punto alto catenella Saltiamo la maglia, andiamo nello spazio successivo e lavoriamo la seconda catenella, saltiamo un punto, andiamo nel prossimo e lavoriamo la terza catenella, saltiamo la maglia, entriamo, cioè questo è il punto B, quindi andiamo a saltare vabbè, il, la, la, la maglia del punto B, Entriamo all'interno e ci andiamo a lavorare il punto V. Ecco qua, così. Quindi, come avrete potuto ben notare, noi abbiamo fatto un punto V, da 2 siamo passate a 3 maglie alte singole, di nuovo il punto V e così via. Quindi andiamo a ripetere questa lavorazione per tutto il giro e poi facciamo un breve riepilogo insieme. Perfetto ragazze, io ritengo di fermarmi qui con il proseguire del lavoro semplicemente perché adesso la, la cosa sarà molto più, più facile da proseguire. Quindi come avete potuto ben notare noi abbiamo eh, lavorato dopo aver dato l'avvio del lavoro abbiamo dato la, il distanziamento del, degli aumenti in due fasi la prima fase è il punto v e poi le classiche maglie alte singole quindi un po come facciamo quando facciamo eh, appunto la lavorazione per um, gli amigurumi ma non solo quella è la tecnica degli amigurumi che viene utilizzata appunto eh, una maglia di aumento in ogni giro quindi noi avendo adottato sia il punto V e sia eh, il punto alto singolo abbiamo dato in questo giro l'avvio del primo aumento. Nel secondo giro abbiamo lavorato il punto V nel punto V e poi abbiamo aumentato di una maglia quindi da una siamo passate a due. Nel terzo giro abbiamo comunque sempre lavorato punto V nel punto V ma abbiamo aumentato di una maglia 
da 2 siamo passati a 3. Quindi questo significa che l'aumento, oltre a darcelo il punto V, che tra l'altro questo serve più da distanziatore tra eh, una lavorazione e l'altra, ma in realtà il vero aumento poi lo fanno le maglie alte singole. Quindi questo vuol dire che nel prossimo giro, se noi procediamo, dopo aver sviluppato il punto V, noi qui nel primo spazio disponibile di catenelle andiamo a lavorarci la prima maglia alta, facciamo la sequenza della catenella, punto alto nel prossimo spazio, catenella, punto alto, catenella, punto alto e poi punto B. Quindi questo vuol dire che se noi procediamo nel prossimo giro da 3 ci ritroveremo 4 maglie alte. Quindi diciamo che la sequenza è molto semplice da lavorare ed è molto facile e eh, una volta che voi avete ovviamente capito il sistema di andare a fare gli aumenti in automatico poi eh, lo procedete per tutto il resto della lavorazione. E poi come vi ho detto anche prima questa lavorazione noi la possiamo utilizzare per qualsiasi uh, progetto che vogliamo dare ovviamente uh, la lavorazione in tondo ma in modo diverso quindi come già vi ho annunciato vi vado a ripetere ulteriormente questa lavorazione possiamo utilizzarla appunto per capellini la possiamo utilizzare come fondi uh, per le borse magari quei modelli a rete che tra l'altro vi anticipo uno dei prossimi tutorial sarà proprio questo, quello di uh, realizzare una borsa uh, in rete e andrò ad utilizzare proprio questo tipo di fondo. Possiamo utilizzarlo anche per, per un tappeto in tondo, magari vogliamo dare un aspetto un po' diverso al tappeto in tondo e quindi possiamo tranquillamente utilizzare questa tecnica. Quindi come avete potuto ben vedere è molto semplice, facile, veloce, veloce scorrevole, quindi <ride> non trovo altri aggettivi per poter aggiungere questa questa lavorazione e quindi l'unica differenza la lavorazione degli aumenti è come la lavorazione classica quindi andremo ad aumentare sempre una maglia ad ogni giro ma con la sola differenza che andando ad aggiungere anche una catenella di separazione andiamo a fare appunto un, un lavoro traforato e questo è tutto ragazze, io spero che il video tutorial vi sia piaciuto, se è così mi lasciate tanti bei pollicini all'insù, se lo ritenete utile e valido me lo potete magari far sapere sotto nei commenti, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare soprattutto la, catenella, la, scusate, la campanella. Una volta che avete cliccato sulla campanella dovete cliccare sulla parola tutte, altrimenti non vi arriveranno tutte le notifiche che eh, io poi andrò a pubblicare nei prossimi eh, video tutorial. E niente, vi invito ad iscrivervi anche alla mia pagina Facebook, le creazioni di Nunzia e al nuovo profilo Instagram. Trovate gli indirizzi per accedere direttamente sia alla pagina che al profilo Instagram giù nell'info box. Bene ragazze, io vi ringrazio per avermi seguita, un bacio a tutte e vi rimando alla prossima. Ciao!